ஹலோ 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 மீட் மிஸ்டர் மித்ரன் வந்து நான் தான் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சேனல் வச்சே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது சேனலில் ஆரம்பிச்சு பாட்காஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த சேனல் வந்து முழுக்க முழுக்க பாட்காஸ்ட் தான் வரப்போகுது இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒர்க்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹெட்செட் போட்டு இந்த ஆடியோ பாட்காஸ்ட்டாக அதை கேட்டுட்டு அப்படியே உங்கள் ஒர்க்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கிட்ட என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா வெள்ளியங்கிரி ட்ரிப்பை பற்றி தான் உங்கள் சொல்ல போகிறேன் இந்த கதையை நான் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க இது எதுக்கு என் லைஃப்பில் வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் மெனிஃபெஸ்ட் பண்ணது தான் ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போகும் ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது வெளியங்கிற ட்ரிப் நான் போனேன் அங்கே என்னென்ன அனுபவித்தேன் எப்படி போகணும் என்ன ஏது எனக்கு தெரிஞ்ச இதெல்லாம் வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆடியோ பாட்காஸ்ட்டில் ஸோ இருங்க நான் ட்ரால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெட்செட் போடுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்காஸ்ட் பேசிடலாம் கழட்டிடுறேன் சரி ஓகே எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கிடச்சாங்க அப்படின்னா அது ஒரு தனி பாட்காஸ்ட்லேயே சொல்லலாம் ஏன்னா லோக்கலில் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது எங்கள் ஊரில் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஹாஸ்டலில் தான் படித்தேன் என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கா நவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மூலமாக எனக்கு ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க அது எப்படி கிடைச்சாங்க நவீன் எனக்கு எப்படி பழக்கம் அவங்க எப்படி பழக்கம் இப்போ எப்படி க்ளோஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு தனி பாட்காஸ்ட்டில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி ஐ மீன் அவங்களை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது இந்த வெள்ளியங்கிரி ட்ரெக் பற்றி மட்டும்தான் நாங்கள் காலங்காத்தால் கிளம்பிட்டோம் திடீர்னு பிளான் பண்ணோம் நான் கரூருக்கு வந்திருந்தேன் அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் மணி சொன்னால் டே இந்த மாதிரி நாங்கள் வெள்ளியங்கிரி ட்ரக்கு போகிறோம் வருஷ வருஷம் அவனுக்கு போகிறது தான் வெள்ளியங்கிரி ட்ரக்கு போகிறோம் நீ இந்த வருஷம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நாங்கள் டேட் இப்போ தான் ஊருக்கு வந்து எப்போ போகிறீங்க அப்படின்னு நான் பத்து நாள் கழிச்சு நினைங்க சரி நான் சென்னைக்கு போய் ஏதாச்சும் பழக்க பார்க்குறேன் வர முடிஞ்சால் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கிளம்புனேன் அப்புறம் வெள்ளியங்கிரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு உந்துதல் கண்டிப்பாக போய் ஆகணும் பசங்க கூட போனால் தான் உண்டு அப்புறம் நம்ம எப்படி தனியாக போகிறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன் சரி ஓகே மறுபடியும் இங்கே சென்னையிலேருந்து கரூருக்கு டிக்கெட் போட்டு போகிறது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்து கரூர் போயாச்சு வெளியங்கிரி ட்ரக்குக்கு நாங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் மினிட் பிளானில் வந்து திடீர்னு நிறைய பேர் வருவாங்க திடீர்னு நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் எங்கள் கேங்கில் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஆனால் எங்கள் கேங்கில் இருக்கிறது அஞ்சு பேர் தான் நான் நவீன் எல்லாமே எம்மில் தான் பேர் ஆரம்பிக்கும் மணி நவீன தவுத்து மணி மோகன் மித்துன் மனோஜ் எல்லாமே எம் தான் இந்த நவீனுக்கு மட்டும் என்னன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க மவீன் அப்படின்னு வச்சுருந்துருக்கலாம் எங்கள் கேங்க எம் கேங்காக இருந்திருக்கும் பட் பரவாயில்ல நவீன் வந்து இந்த டைம் வரல அவனுக்கு மேரேஜ் இருக்கிறதுனால ஸோ நாங்கள் மோகனோட காரில் வந்து கிளம்பிட்டோம் எங்களுக்கு வந்து கேஷியர் அவர் தான் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் அவர் செலவு மோகன் பார்த்துப்பான் இல்லாட்டி நவீன் வந்தால் நவீன் பார்த்துப்பான் நான் மணி மனோஜ்லாம் ஜாலியாக காரில் ஏறி உட்காந்து ஃபன் பண்ணமா அரட்டை அடிச்சோமா அப்படியே அப்படி போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் சரி வெள்ளிங்கிரிக்கு கிளம்பி வச்சு காலங்காத்தில் கார் எடுத்தாச்சு ஷூவெல்லாம் வாங்க சொன்னாங்க எதுக்கிட்ட ஷூவெல்லாம் வாங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து வெறுங்காலம் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லை இல்லை நீ ஷூ வாங்க ஒரு காரணமாக தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு நான் ஷூ சென்னையில் வச்சு வந்துட்டேன் தேவையில்லாத காசு செலவு நவீன்ட்ட ஷூ இருக்கும் நான் நவீன்ட்ட கால் பண்ணி அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஷூ எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சரிண்டா நவீனும் சரி வந்து எடுத்துக்கொள்ள சரி ஓகே ஷூ எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணா அப்புறம் ஷூ கடைக்கு போனானுங்க திடீர்னு என்ன நினைச்சானு தெரியல நீயும் ஒரு ஷூ வாங்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஷூ வாங்க வச்சு அவனுங்களே பே பண்ணி எனக்கு ஒரு ஷூ வாங்கி கொடுத்துட்டானுங்க சரி அடுத்த நாள் காலில் காரில் கிளம்பிட்டோம் இப்போ வந்து அவனுங்க தான் எனக்கு ஷூ வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கிறக்காக சொல்ல யதார்த்தத்தோட உண்மையை சொல்கிறேன் இதை இதை இதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு ஜஸ்ட் உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டோம் காரில் அடுத்த நாள் கா கிளம்பிட்டோம் நானும் மோகனும் மனோஜ் மணி அப்புறம் மணியோட ஃப்ரெண்டு பிரியன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் நாங்களாம் கிளம்பிட்டோம் கிளம்பி வெள்ளிங்கிரி அடிவாரத்துக்கு போயாச்சு காரில் போகும்போது ஃபன்லாம் பண்ணிவிட்டு வெள்ளிங்கிரி அடிவாரத்துக்கு போயிடுச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரக்குக்கு போகிறேன் மணி ஆல்ரெடி இந்த ட்ரக்குக்கு போயிருக்கான் மணிக்கு வந்து இது மேலே ஒரு தெய்வீகமான நம் ஈடுபாடு ஜாஸ்தியாகவே உண்டு ஆனால் அவர் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எதுவும் தெய்வீகமாக இருக்காது அது வேறு கதை ஆனால் அவனுக்கு அது தெய்வீக ஈடுபாடு ஜாஸ்தியாகவே உண்டு அவன் ஒரு முக்கியமான வேண்டுதல் வச்சு அது நிறைவேறுச்சு அப்படிங்கிறனால அவன் வந்து வருஷம் வருஷம் ட்ரக்குக்கு போயிடுவான் மோகனும் அப்படி தான் மோகன் அப்புறம் நான் மணியெல்லாம் கிளம்பிட்டோம் அடிவாரத்துக்கு போய் ஷூவெல்லாம் மாட்டிட்டு நாங்கள் வந்து போகும்போதே ப்ரிப்பேர்டாக எல்லாமே வாங்கிட்ட
அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சரியா மணியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க அவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க பேசி அவங்களும் அவங்க ரெகுலர் ட்ரக்குக்கு வரவங்க தான் அப்புறம் நாங்கள் வாங்கி வச்ச சாப்பாடுலாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் ஏதோ ஒரு மன ஆறுதலுக்கு கூடிய வந்திருந்தால் பரவாயில்ல அவங்க பாட்டு ஃப்ரெண்டில் போயிட்டாங்க நாங்கள் மணியை வச்சு கலாச்சு ஓட்டி தள்ளிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்டா ரெண்டு பேரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட்டு வந்தாச்சு சரி கூட கேங்காக வந்தவாச்சு பரவாயில்ல அவங்க பாட்டுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு நீ எதுக்கிட்ட சமையல்காரன் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கலாச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அப்படியே கலாச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்கிட்டாங்க அவங்க வரக்கே ஸோ நாங்கள் ஏறும் போதே மணி ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணி தான் ஏற ஆரம்பித்தோம் முதல் மலை ஏழாவது மலை ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு ட்ரக்கு இப்போ தான் நான் ட்ரக்குக்குள்ளேயே வரேன் இனிமேல் தான் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்கலாம் நல்லா இருந்துச்சு முதல் மலை ஏறும்போது சொல்லிட்டானுங்க முதல் மலை ஃபுல்லாக படியாக இருக்கும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மலை ஏறி முடிச்சுட்டு அப்பா முதல் மலை ஏறி முடிச்சாச்சு அப்புடின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் ஏறணுங்கிறானுங்க ஐயோ ஐயோ அடி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மலையிலேயே மனசை இவ்வளோ சோதிக்குது இது வெளியேறி ட்ரக்கு முடிஞ்சளவுக்கு நாங்கள் நைட்டில் தான் ஏற ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்போ வந்து உடம்பு ரொம்ப ட்ரெயின் ஆகாது ஆனால் குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் குளிர் இல்லை ஏழாவது மலையில் அடித்தது வந்து பனி காற்று அடித்த பனி காற்றுல எங்கள் கை வாயெல்லாம் அப்படியே வரைஞ்சி போச்சு எனக்கு ஆனால் அவனுங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் வந்தாங்க நான் மணிலாம் ம ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கிட்டோம் மனோஜ் மோகன்லாம் போடல சரி ஏழாவது மலைக்கு அப்புறமேல் வருவோம் ஃபஸ்ட்டு மலைக்கு ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நானும் மோகனும் சைடில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்துச்சு கீழே ஒரு குட்டி கோகைக்குள்ளே நானும் மோகனும் அதை பார்த்துட்டு சைடில் ஏறி போயிட்டோம் எல்லாம் இவனுக்கு பின்னாடி தானே வரானுங்க நானும் மோகனும் சைடில் போகலான்ட்டு மனோஜ் அதை கீழே இருந்து பார்த்துட்டு தான் போகல அவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான் நம்மளை விட்டுட்டு இவனுக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்கன்ட்டு தனியாக சோலோவா கீழே மணியும் பிரியாணியும் விட்டுட்டு மனோஜ் பாட் ஏற ஆரம்பிச்சாரு அவர் ஒரு மலையை ஏறி முடிச்சாரு நாங்கள் எங்கள் சிவனுக்கு பூஜை போட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா நாங்கள் நாலு பேர் இருக்கும் மனோஜை காணா டே யூ கே ட்ரக்கரை காணாண்டா எங்கடா போய் தொலைஞ்சா அப்படின்னா அவர் மேலே நின்று அப்புறம் மேலே ஏறி ஏறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கத்துறது மனோஜ் எங்கே இருக்கு மனோஜ் அப்படி எல்லாமே கேங்கில் இருக்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு கேங்காக வராங்கல்ல அவங்களாம் ஒவ்வொருத்தர் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ட்ரக்கில் ஏன்னா இது ஏழு மலை ட்ரக் ஒரு சில பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் வெயிட் பண்ணலாம் நினைப்பாங்க அப்படி இப்படி மிஸ் ஆகிறதுலாம் வந்து சகஜம் தான் அதனால் அப்புறம் நாங்கள் கத்திட்டு இருக்கும்போது தூரத்தில் ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு டே இங்கே தான் இருக்கு அப்பா அடி உயிரோட தான் இருக்குது பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனோஜும் போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்புறம் மணியும் பிரியணி வந்தாங்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணி பிரியன் பிரியணி வந்தாங்க நாங்கள் நானும் மோகன் மனோஜ் கொஞ்சம் முன்னாடி போய்கிட்டு இருந்தோம் அங்கங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் பாம்பெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு மலை ஏறி முடிக்கும்போது நைட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒம்பது பத்து மணி இருக்குங்க எப்போ ஆரம்பித்து எப்போ ஃபஸ்ட் மலை ஏறி முடிக்கிற மட்டும் பாருங்கள் அவ்வளோ ரிஸ்கான ட்ரக்கு தான் உண்மையாலுமே ஃபஸ்ட் மலை முடித்தோன்னே இந்த பிள்ளையாரெலாம் பார்த்துட்டு திருநீர்லாம் எழுத்து விபூதிலாம் போட்டுட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது மலை ஏறணும் அப்புறம் மூணாவது மலை வழுக்கு பாறை வழுக்கு பாறைலாம் கேர்ஃபுல்லாக ஏறணும் நாங்கள் வழுக்கு பாறை ஏறும்போதே ஒருத்தர் குத்துயிருங்க வலையோரமாக தூக்கிட்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட் மலையிலே ஹால்ட் போட்டோல அங்கேயே வந்து மணி வந்து எங்களுக்கு லெமன் சோடாலாம் போட்டு கொடுத்தான் சோடாலாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தானில்ல அவர் வந்து முழுசாக அவர் ஒரு பழக்கட வியாபாரியாகவே மாறிட்டார் சோடாவெல்லாம் ஊற்றி லெமன் சோடாலாம் போட்டு கொடுக்குறான் இதை குடிங்கடா அப்போ தான் தெம்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு லெமன் சோடாலாம் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் மனை மணியை கலாய்ச்சிட்டு மணி எங்களை கலாய்ச்சிட்டு மணிக்கு எனக்கும் ஒரு ராசி உண்டு நானும் மணியும் வந்து கீரியும் பாம்பும் தான் டூர் போனால் மட்டும் அது எக்ஸ்ட்ரீமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும் அது வேறு ஆனால் டூர் போனால் நானும் மணியும் கீரியும் பாம்பு தான் எனக்கு அவனுக்கு சண்டை வந்துக்கிட்டே நான் ஒன்று சொன்னால் அவன் ஒத்துக்கவே மாட்டான் அவன் ஒன்று சொன்னானா நாங்கள் ஒத்துக்கிற மாதிரி அது இருக்காது அதனால் எங்களுக்கு எனக்கு அவனுக்கு சண்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்புறம் நாங்கள் சண்டை ஓட்டிகிட்டே எரிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு கட்டத்துலலாம் சரியான கடுப்பு எனக்கு மணி மேலே மணிக்கு என் மேலே சரி இவனுக்கு எனக்கும் எட்டாம் பொருத்தமாக இருக்குது டூர் முடிகிற வரைக்கும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் கலாச்சிக்கிட்டு பண்ணால் தான் ஏறிக்கிட்டு இருந்தோம் மூணாவது மலையிலேயே எங்கேயோ ஹால்ட் அடிச்சிட்டோம் சரி சாப்பிடுவோன்ட்டு அங்கே தான் இன்னொரு ஹைலைட்டு சாப்பாட்டில் நாலு பொட்டலத்தை மணியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்தாங்கல்ல அவனுங்க பேங்கில் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா நாலு பொட்டத்தில் அவங்களுக்கு இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலு பொட்டலத்தை அவங்க பேங்கில் வச்சு மணி அனுப்பிட்டார் அப்போ நாங்கள் சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் புட்டுச்சு அவன் திட்டு திட்டுன்னு திட்டுனா அப்புறம் அப்படி இப்படின்னு பார்த்தா எல்லார் பேக்லேயும் ஒரு ஒரு பொட்டில் இருந்துச்சு ஒருத்தங்கிட்ட புளிசு ஒரு இருந்துச்சு ஒருத்தங்கிட்ட சப்பாத
யார்ரா நீ சரி நீயும் ஒரு விதமான சித்தர்த்தம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் மேலே ஆறாவது மலையை அஞ்சாவது மலையில் ஃப்ளாட் ஆகிட்டான் படுத்துருந்தான் ஒரு வாரமாக மூச்சு இருந்துச்சா கூட தெரில அதனால் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மேலே ஏறாதீங்க அது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் கிடையாது அது வந்து ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஸ்பாட் அதுக்குன்னு ரொம்ப தெய்வீகமாக தான் ஏறணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு மன உறுதி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏறலாம் இந்த மாதிரி ட்ரக்கில் இருந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் தி டே என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மன உறுதி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத சிவபெருமான் நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா அது சிவபெருமான் நம்ம இல்லைனா அது இயற்கை அது நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குது மன உறுதி தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஒரு விஷயத்த அணுகிறோம் அப்படிங்கும்போது இட் லைஃப் ஹேஸ் டு பி பேலன்ஸ்டு ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் தெய்வீகமும் இருக்கணும் ஸோ ஒன்று இந்த பக்கம் ரொம்ப சாஞ்சரக்கூடாது சிவன் தான் என்னை அழைக்கிறார் அப்படின்னு மூச்சு வாங்க வாங்க ஏறி எங்கேயாச்சும் போய் அப்புறம் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் சிவன் என்னை கொண்டு போயிட்டார் அப்படி போய் சிவனை பார்க்க போய் எமனை பார்த்துடக்கூடாது அதுதான் சொல்கிறேன் நான் ரொம்பவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் ஸோ ரெஸ்ட் வேணும்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ட்ரக்கு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும் அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும் அங்கே நிறைய பேர்த்துட்டு இல்லை பட் அதெல்லாம் ஓகே நாங்கள் ச கேங்காக வந்து எல்லாம் ஏறிக்கிட்டு இருந்தோமா அப்புறம் அந்த டெரனில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா ஆமாமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு இடத்துலாம் அப்படியே ஜர்க்கின்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே வேர்க்குது ஜர்க்கினை கழட்டினா குளிர்னு அடுத்து நவுத்துது குளிர் அது ஒரு மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அப்புறம் மேலே போயிட்டோம் மேலே ஒரு பெரிய ஹால்ட் அடித்தோம் ஆறாவது மலைக்கு பக்கத்தில் போயிட்டோம் ஆறாவது மலையில் ஒன்று ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கீழே இறங்கிட்டு தான் மறுபடியும் ஏழாவது மலை மேலே ஏறணும் ஆறாவது மலையில் கீழே இறங்கி நாங்கள் ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி தனித்தனியாக ரூட்லாம் கண்டுபிடிச்சி எங்கெங்கேயோ போய்கிட்டு இருந்தோம் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களோட உடம்பு உங்கள் சோல் உங்களோட அந்த அந்த ட்ரெயின் ஆகி டைரக்ட் காண்டாக்ட் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் கூட இருக்கும் உங்களோட உடம்பு அப்படி தான் இருக்கும் அதுவாக நகரும் உங்களால் நீங்கள் யோசிக்கவே மாட்டேங்க நம்ம அடுத்து நகரணும் அடுத்து அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதுவாக நகரும் அது இது அது நடந்துச்சு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அது வந்து பிரமிப்பாகவே இருந்துச்சு எப்படிரா நம்ம ஒன்றுமே சொல்லலை அது வாட் நடக்குது உடம்பு அப்படின்ட்டு அப்போ வேணால் நம்ம நினச்சிக்கலாம் தெய்வீக ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சிவனோ ஏதோ ஒரு அப்பர் ஒரு சக்தி நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியோ நம்மளை கூப்பிட்டு போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது உண்மை தான் போல ஏன்னா நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அப்படிங்கும்போது ஏன்னா அது பாட் நடக்குது உடம்பு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் எழுந்திரிச்சோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நகருது உடம்பு அதுதான் உண்மை ஒரு கட்டத்தில் ட்ரெயின் ஆகி பிரெயின்லாம் ட்ரெயின் ஆகி உங்கள் மனசு விட்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுவீங்க ஒரு ஸ்டேஜில் அப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஆறாவது மலைக்கு போகும்போது ஒருத்தன் வந்தான் சைடில் பேசிக்கிட்டு இருந்தான் டே என்னடா இது ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கும் இப்போ தான் ஆறாவது மலைக்கு வரும் சீக்கிரமாக வாங்கலாம் அப்படின்னா நான் பிடிச்சவன உடனே எவ்வளோ பிடிச்சிங்க வா நீ என்னடா பண்ணுறேன் காலேஜ் படிக்கிறேண்ணா என்ன எத்தனை அதை எத்தனை மலை ஆறாவது மலை வந்துட்டோம் எத்தனை எத்தனை மணிக்கு ஏறினீங்க ஒம்பது மணிக்கு ஏறணும் நாங்கள் வார் மத்தியானம் நாலு மணிக்கு ஏற ஆரம்பித்தோம் இன்னும் அஞ்சாவது மலையும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தாண்டல என்னை தாண்டி வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கேன் டென்ஷன் ஆகுது போகிறதுனா போ பேசாமல் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஃபன்லாம் நடக்கும் ஸ்டேஞ்சஸ் கூட ஏதாச்சும் ஃபன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் நான் ரிட்டன் வரும்போதெல்லாம் மோகன் கிட்ட வந்து சும்மா நம்ம ஏதாச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேன வாக்கில் கேள்வி கேட்போம்ல நான் மோகன் கிட்ட கேள்வி கேட்டு வந்துகிட்டு இருந்தேன் மோகன் வந்து ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டு நம்மளாக வாயை பிடிங்க அவனை பேச வைக்கணும் எனக்கு போர் அடிச்சு ரிட்டன் வரும்போது மோகன் நடந்து ரிட்டன் வந்தோம் சரி ஏழாவது மலை கதையை சொல்லிட்டு ரிட்டன் வரும்போது கதையை சொல்கிறேன் அப்புறம் நாங்கள் மேலே போயிட்டோம் நான் மனோஜ் மணி மோகன் பிரியன் அஞ்சு பேரும் ஒரு இடத்துல சங்கமிச்சு இருக்கோம் சரியா ஏழாவது மலை ஏறுறது செம்ம ரிஸ்க்கு அது ஒரு மாதிரி ஒத்தையடி பாத மாதிரி போகுது இந்த பக்கம் உருண்டா புல்வெளி எங்கே போனே தெரில கும் இருட்டு வேறு டார்ச் லைட் மட்டும் தான் எல்லார் கையிலையும் இந்த பக்கம் உருண்டாலும் புல்வெளி அது ஒரு மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக போகணும் உங்கள் உடம்பு ட்ரெயின் ஆகி தப்பி தவிர நீங்கள் காலை பின்னாடி வச்சு ஸ்லிப் ஆனீங்கன்னா கூட எங்கே கீழே போய் விழுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியாது அந்தளவுக்கு டேஞ்சரான ஒரு ரூட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழாவது மலையை பிடிச்சிட்டு நாங்கள் மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் பொறுமையாக மணியும் மனோஜும் வந்து நம்ம முன்னாடி போய் வெயிட் நானும் மோகனும் பிரியனும் உட்காந்துட்டோம் முடியல மணியும் மனோஜும் வந்து சிவன் பக்கத்தில் வந்துட்டார்னே ஒரு எனர்ஜி வந்துருச்சு அவனுங்களுக்கு முன்னாடி போய் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணியும் மனோஜும் கிளம்பிட்டானுங்க நான் அப்பயே சொன்னே விட்டுட்டு போகாதீங்கடா அப்புறம் போய் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா கூட்டமும்
ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்படி மீன் ஏறி முடிச்சோம் ஏழாவது மலையில் போய் உட்காரும் போது தான் நல்ல ஜில்லுன்னு காற்று அடிக்குது காற்று கிடையாது பனி காற்று மிஸ்ட் அடிக்குது உங்கள் மூஞ்சில் விசு 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 உங்களை கடந்து போகுது உங்களை தள்ளுது மிஸ்ட்டு அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு உடம்புலாம் ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்க ஒரு நிலமையில் அப்படி இப்படின்னு பேகை தூக்கிட்டு நானும் மோகனும் பிடிக்கணும் மேலே ஏறி மேலே போயிட்டோம்னா அங்கே ஒரு பாரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மணி சத்தம் கேட்கும் மணி சத்தம் கேட்டோடனே மோகன் என்ன சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான்டா மணி சத்தம் கேட்குது கோயில் வந்துருச்சு நான் பத்தே நிமிஷம் தான் அப்படின்னு சொன்னான் சரின்னு உடம்புல ஒரு தெம்ப வர வரிச்சுட்டு மேலே ஏற ஆரம்பித்தா அந்த மணி சவுண்டு கேட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் நாங்கள் அந்த மணி சவுண்டு பக்கத்துலேயே போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அது அம்மா பெரிய ட்ரக்குங்க ஏழாவது மலை சம பெரிய மலை சம ரிஸ்கான ஒரு மலை அது ஒரு பெரிய ட்ரக் ஏழாவது மலைக்கு மேலே போய் சிவனை பார்த்துட்டோம்னா அது உண்மையாலுமே ஆச்சரியம்தான் நான் வந்து எக்ஸாகரேட் பண்ணி சொல்லலை இதே மாதிரி நிறைய ட்ரக் இருக்குது நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்க நான் இல்லைன்லாம் சொல்லலை பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வெள்ளிங்கிரி மலை அப்படிங்கிறனால அது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஒரு நான் தான் சொன்னேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தன்னை போல் நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன் நானெலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிட்டோம் மணியும் மனோஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது எங்களுக்கு அப்போ தெரில கீழே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கதையெல்லாம் பேசுகிறோம் ஃப்ரெண்ட்டில் போனானுங்களா ஃப்ரெண்ட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கானுங்க மெடிடேட் பண்ணலான்ட்டு சரி அப்போ நானும் மோகனும் மணி பிரியன்லாம் மேலே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கத்திகிட்டே இருந்திருக்கானுங்க மோகன் மித்தோன் மோகன் மித்து வரவனுக்கு போகிறவனுங்களா சில்ற போடாத குறைய மணியை பார்த்துருக்கானுங்க இவன் யார மலைக்கு மேலே ஏறி உட்காந்து சிவன் பக்கத்தில் உட்காந்து மோகன் மித்துன்னு கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஏதாச்சும் இவன் லைஃப்பில் மோகன் மித்துங்கிற ரெண்டு பேர் தவற விட்டானா ஏன் இவ்வளோ தூரம் ஃபீல் பண்ணி கற்றுறான் மணியை எல்லாம் ஒரு மார்க்கமாக பார்த்துருக்காங்க நாங்கள் எங்களுக்கு வாருங்க நாங்கள் ஏதோ ஒரு மோகனை ஏதோ ஒரு மித்துனை கூப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மணியை கான் ஏதோ ரோட்டில் பிச்சைக்காரம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் அவன் இருந்தால் போல் எங்களுக்கு தெரில எங்க எங்களுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கா நம்ம எப்படி நடக்கும் எதுவுமே தெரில அவ்வளோ ட்ரெயினு மணி எங்களுக்கு பார்க்க முடியல அந்த மலைக்கு மேலே போய் மிஸ்ட்டு வேறு ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கானே தெரிலையா எவ்வளோ அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு மோகன் மித்தோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூவிக்கிட்டு இருந்தான் அது மணி தான் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் நானும் மோகனும் கடந்து போயிட்டோம் அமெரிக்கன்ற யூகே யூகே ட்ரக்கர் வந்து அங்கே படு தூங்கிட்டாரு நானும் மோகனும் கடந்து போய் சிவனை பார்த்துட்டு காலை நாலரை மணி பார்த்தோம் அது ஒரு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேலே வந்து ஒரு அஞ்சு சிவன் இருக்காங்க சுயம்பு லிங்கம் அங்கே பூஜை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது போனோடனே நல்லா ஜில்லுன்னு தண்ணி எடுத்து திருநீர் வச்சு விட்டாங்க ஐயோ ஜுரம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஜில்லுன்னு அடிச்சது அடிக்கிறது குளிர் காற்றுக்கு நல்லா ஜில்லுன்னு தண்ணி எடுத்து இப்படி திருநீர் வச்சு விட்டா எப்படி இருக்கும் அப்போ அதுக்கப்புறம் நானும் மோகனும் பொறுமையாக இறங்க ஆரம்பிச்சு இறங்கும் போது மோகன் ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து என் காலில் அடித்தான் யார் என் காலில் சொருகிறதுன்னு பார்த்தா மோகன் அவனை பிடிச்சி தூக்கி விட்டாலும் அடங்க மாட்டேங்கிறான் மறுபடியும் வந்து நான் ஓடுவேன் இங்கே குழந்த மாதிரி பண்ணாத இதெல்லாம் ஃபண்ணுக்கு தான் சொல்கிறேன் அட்மிஸ்ட் ஆல் ஆர்ட்ஸ் பயங்கர நாங்கள் சேஃபாக ஏறணும் எங்கள் கேங்குள்ளே எப்பயுமே அந்த ஒரு ப்ரொடக்டிவ் இது இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள்லாம் எப்படின்னா ரொம்ப வீட்டுக்கு கடங்காத பசங்களாம் கிடையாது எல்லாருமே அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அதனாலேயே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மேலே ஒரு தனி விதமான கேர் வச்சுருப்போம் எப்பயுமே இருக்கும் ஒரு கண் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கேர்ஃபுல்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் கேங்கில் அது இருக்கும் ஸோ ஒரு சேஃப்டியான ஒரு கேங்கு தான் அதனால் நாங்கள் வந்து ரெண்டு டைம் சர்க்கிள் விட்டாலும் அவனை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் அவன் கொஞ்சம் வேகமாக இறங்க ஆரம்பிச்சா எனக்கு காலெலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டைம் இந்த கீழே படியில் இப்படி கால் வைக்கிறேன் இப்படி முட்டி எனக்கு இப்படி போயிடுச்சு டொங்குன்ச்சு ஆ ரைட்டு அவ்வளோதான் ரத்த கொதிப்பு ரத்த கொதிப்பு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு யாராச்சும் வந்து தூக்கிட்டு போடும் போலே அப்படின்ட்டு அப்புறம் வரும் அவன் தான் கூடிய மச்சான்ஸில் இருக்கானுங்களே எல்லாம் அவனுக்கு பார்த்துட்டாங்க பிரியன் கிட்ட வந்து டே வாடா சீக்கிரமாக இருந்தோம் அவன் ஒரு கட்டத்தில் டென்ஷன் ஆகி தண்ணி தண்ணி சரி வா தோ கிலோமீட்டர் தான் வாங்கி தரணும் வா தோ கிலோமீட்டருன்னு கூட்டு வந்துட்டோம் ஆறாவது மலை ஏழாவது மலை இருந்து ஆறாவது மலை அஞ்சாவது மலையில் டென்ஷன் ஆகிட்டான் டே இதுக்கு மேலே உங்களை நம்பி நான் வரமாட்டேன் தண்ணி வாங்கி தரமாட்டேங்க நீங்கள் நான் கீழே போய் காரில் தண்ணி குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வேறு வேகமாக போய் அவன் எங்கே ஓனான்னு தெரில இப்போது மணியும் மனோஜும் பின்னாடி இருக்காங்க நானும் மோகனும் சாமியை பார்த்துட்டு கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு முன்னாடி பிரியன் உருண்டு போய்கிட்டு இருக்காரு கெனான் போல்ட் ஆட்டோம் பென்டனில் வரும்ல கெனான் போல்ட் அந்த மாதிரி உருண்டு போய்கிட்டு இருக்கு எங்கே ஆளாளுக்கு ஒரு நாள் சரி மணியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் வந்தானுங்களே அவனுக்கு எங்கே
அப்புறம் இதில் இன்னொரு கூத்துனா இங்கிருந்து ஏறும் போதே மணி வந்து ட்ரக்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் ஏற முடியும் அப்படின்னு அவர் பயப்பட வேண்டாம் அவரோட ட்ரக்ஸ் என்னென்னா திராட்சை க்ரீன் கலர் கிரேப்ஸ் அதை சாப்பிட்ணும் வருவார் ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒரு கிரேப்ஸ் க்ரீன் கலர் கிரேப்ஸ் அப்படா சளி பிடிக்கும் நல்லா ஜில்லுனு அது வந்து குளிர்ச்சி தன்மை இவர் நல்லா சாப்பிட்ணு வராரு கீழே இறங்கும் போது மச்சா எனக்கு சூடு ஏறிக்கிச்சு இங்கே காரில் வந்து உட்காந்தா சளி பிடிச்சிருச்சு மணிக்கு எங்களுக்கெல்லாம் கால் பிச்சுக்கிச்சு மோகனுக்கும் லைட்டாக கோல்டு வந்துருச்சு ஏன்னா க்ரீன் கலர் கிரேப்ஸ் ஆரஞ்சு நெல்லிக்கா எல்லாமே சிட்ரிக் ஆசிட் தான் உள்ள போகுது நைட்டு பனி வேற லெமன் ஜூஸ் சோடாலாம் உட்காந்து குளிரில் குடித்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் கோல்டு பிடிக்காம என்ன அப்புறம் வந்து புலம்ப கூடாதுல கோல்டு பிடிச்சிருச்சுன்ட்டு அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி இப்படின்னு வச்சு இப்போ வந்துட்டு மூணாவது மலையில் எல்லாமே கேங்காக அசம்பிள் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறமும் மணி அண்ட் கேங் வர மாதிரி தெரில நானும் மோகனும் சாப்பிட்டுட்டு வேறு மச்சா இவனுக்கு பேசிட்டே இருப்பானுங்க வா கேம்லான்னு சொல்லிட்டு நானும் மோகனும் மறுபடியும் கிளம்பிட்டோம் அப்புறம் ஊருக்கு அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு வந்தோம் மோகனும் நவீன்லாம் எப்படி மீட் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி கேங் ஆனாங்க நம்ம என்னையும் எப்படி இந்த கேங்கில் சேர்த்தாங்க நம்ம எப்படி கேங் ஆனோம் அடுத்து ட்ரிப் எங்கே என்ன பண்ணலாம் ஃபேமிலியாக அடுத்து என்ன பிளானிங்ஸு ஸோ அதான் இதெல்லாம் வளர்ந்துட்டோம் போல் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் எல்லாம் ஒன்றா ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது நான் எனக்கு அப்போ பழக்கம் இல்லை பட் சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்த பசங்களில் டக்குன்னு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுங்கிறானுங்க பொறுப்பாக இருக்குங்கிறானுங்க ஃபேமிலிக்காக உழைக்கிறானுங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹோல்சமாக இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்குது அது ஒரு ஒரு தனி ஃபீல் நம்ம ஒரு நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக செட்டில் டவுன் ஆகிறான் அப்படிங்கும்போது அது உண்மையாலுமே அதை பார்க்கும்போது ஜென்யூனாக சொல்கிறேன் அது ஒரு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபீல் அது அது நல்லாயிருக்கும் மணி மணியோட குழந்தை இப்போ மோகன் மோகன் குழந்தைலாம் இப்போ அடுத்து நவீன கல்யாணம் இப்போ அவங்களாம் குழந்தை அப்படின்னா எனக்கு வந்து அவங்க குழந்தை அது வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு தாய்மாமா அப்படி தான் லிட்டரலாக தாய்மாமா தான் நான் வந்து ஃப்ரெண்டு ரேண்டமாக எவனோ ஒருத்தனா கிடையாது நாங்கள் அப்படி தான் பார்ப்போம் அது எங்களுக்கு அது 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 வந்து ஒரு சொன்னால் கிரிஞ்சு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் பட் அது ஜென்யூன்லி அது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு ஃபேஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சனேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட குழந்தை என்னை மித்துன் மாமான்னு கூப்பிடுது என் கூட விளாட ஆசைப்படுது மோகனோட குழந்தையெல்லாம் வந்து நாங்கள் கீழே இறங்கி உட்காந்துருக்கோம் மூணாவது மலையில் டவர் கிடைக்கிது மோகன் வீடியோ கால் பண்ணி மோகன் ஃபேமிலிக்கு எல்லாமே கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிடுவான் கரெக்டான ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலி மேன் கால் பண்ணி வீடியோ கால் பண்ணி அத்திக்ஷா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா மோகனோட குழந்தை கிட்ட அவ அப்ப அத்திக்ஷா சொல்றா வரும்போது மித்துனை வாங்கிட்டு வாமா மித்துனை வந்து காசுக்கு வாங்கிட்டு வாமா வாங்கிட்டு வா நம்ம வீட்டுல வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறா அதெல்லாம் அது 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 ஒரு தனி ஃபீல் அப்புறம் நாங்க வெள்ளிங்கிரி போயிட்டு வந்து அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பார்த்து மணியோட பையன் சாரி ரொம்ப நேரம் பேசினா த்ரோட்டே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அவன் வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் மித்துன் மாமா வீடியோஸ் போட்டு கொடுங்க அப்படிங்கிறான் அதை என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹோல்சமான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் அழகாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே செட்டில் டவுன் ஆகி அவங்களாம் ஹாப்பியாக இருந்தால் அது ஒரு தனி விதமான ஹாப்பியஸ் கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு அது அது அப்படி தான் சரி ஓகே கம்மிங் பேக் டு பாயிண்ட் நானும் மோகனும் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் கீழே வந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ண மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் மலைக்கே வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் மலை தாங்க இறங்கும் போது நானும் மோகனும் ஒரு மணி நேரம் இறங்குறோம் மச்சா கோயில் சவுண்டு கேட்டுருச்சு பஸ்ஸு போகிற சவுண்ட்லாம் கேட்குது அவ்வளோதான் கோயில் வந்துருச்சு நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம் அப்படின்னு இறங்க ஆரம்பிச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு மறுபடியும் இப்போ எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருப்போன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த திஸ் ட்ரக் இஸ் நாட் ஃபார் த வீக்கர் ஹார்ட்ஸ் ரியலி பட் உங்களால் முடியும் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஏன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு பாட்டியே மேலே ஏறிட்டு வராங்க அப்படிங்கும் போது அப்பா உண்மையிலுமே அதெல்லாம் பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் தான் எவ்வளோ ஒரு மன உறுதி அவங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் சீரியஸ்லி ஸோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கீழே வந்துவிட்டோம் அசம்பிள் ஆகிட்டோம் காருக்கு போயிட்டோம் எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் மைண்டு ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு மோகன் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கோவப்பட மாட்டான் அவன் வந்து பயங்கரமாக ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்லலாம் தலைமை வந்து ஸ்ட்ராங்கு மோகன் அமைதியாக தான் இருப்பான் மோகன் மனோஜும் கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே இதாக இருப்பான் மனோஜ் வந்து போகும்போது யூகே ட்ரக்கர் வந்து பிச்சுக்குன்னு போயிட்டாரு ஐயோ ஐயோ மச்சா உண்மையாலுமே யூகே ட்ரக்கர் தான் போகலையா அவசரப்பட்டு மச்சா நான் ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் யோசிச்சிருந்தேன் ரிட்டன் வரும்போது தான் மச்சா எனக்கு வந்து அடப்பு எடுத்துக்கிச்சு காலில் மச்சா வந்து நடக்க முடியல ரிட்டன் வரும்போது யூகே ட்ரக்கர்னால அவனும் வந்து விளையாட எல்லா டயர்டில் உட்காந்துருக்கோம் என்னடா இன்னும் முட்டிலையேன்னு யோசித்தோம் எனக்கும் மணிக்கும் முட்டிக்கிச்சு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் மணி மேலே வந்து கோவத்தை காட்ட
உங்கள் வீட்டு திட்டு இல்லை எங்கள் வீட்டு திட்டு இல்லை நான் அப்படி திட்டிட்டேன் பிடிச்சி வச்சு செஞ்சுட்டேன் ஆனால் அதில் வேலை செய்கிறவர் தான் அவர் எனக்கு அதெல்லாம் புரியுது நான் இல்லைன்னா சொல்ல ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்னா டோ நாட் டிஸ்டர்பில் போட்டுன்னு சொன்னால் அதுவும் அவங்க வேலை தான் அதையும் அவங்க வெறும் டார்கெட் மட்டும் தான் முடிச்சுட்டு போ வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு பேஷனேட்டாக வேலை செய்யணும் எதுக்கு இல்லாட்டி வேலை செய்யணும் இல்லாட்டி வேலையே செய்யக்கூடாது இல்லை அடுத்த ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இல்லை காற்றுல கை வீசி நடக்கிறது உங்களோட சுதந்திரம் தான் அந்த கை வந்து அடுத்தவங்க கண்ணை குத்தக்கூடாது இல்லை இல்லை இப்போயே இவ்வளோ டென்ஷனாக வரும் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அந்தளவுக்கு என்னை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க நானும் பிடிச்ச உடனே திட்டு திட்டு திட்டிவிட்டேன் ரெக்ரெட் நோ ஐ ரெக்ரெட் ஃபார் தட் அப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ட்ர ட்ரக்கெல்லாம் அவனை பிடிச்சி திட்டினதில் எல்லோரும் ப ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகிட்டானுங்க மணி உனக்கு ஒழுக வேண்டிய திட்டு தான் பாரு அவன் அவனை திட்டிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அப்படிலாம் கிடையாது அங்கே காருக்கு உட்காந்தோன்னே அடுத்த செகண்டே வாடா கோவை குற்றாலம் போகலாம் அப்படின்ட்டு நானும் மணியும் பேசிக்கிட்டு எங்களை அது வேறங்க எங்களுக்குள்ளே அந்த அதான் அந்த பாண்டு இப் அப்படி சண்டை போட்டுமா விட்டா அப்படி அதான் அந்த குடுமையை பிடிச்சி அடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு நான் போக மாட்டோம் பட் அடுத்த செகண்டே வாடா டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னா அவன் கூட தான் போவோம் ஏன்னா எனக்கும் மணிக்கும் பா எனக்கும் மணி எங்கள் கேங்குக்குள்ளே பாண்ட் அப்படி தான் எல்லாமே அப்படி தான் யூகே ட்ரக்கரு நான் நவீன் தான் வரல நவீன் வந்து இந்த மேரேஜ் அவனுக்கு இப்போ ஃபிக்ஸாக இருக்கனால எங்கேயும் வர வரமாட்டேங்கிறான் வர முடியல பட் மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஹோப்ஃபுல்லி அவன் வரணும் மொத்தம் ஒரு பொண்டாட்டிதாசன் அவன் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரமாட்டான் அவனை எப்படியாச்சும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகணும் எங்கள் கேங்லேயும் வந்து எனக்கும் மனோஜுக்கும் தான் நாங்கள் த மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர்ஸ் இன் கரூர் கே டவுன் கரூர் டவுன் நாங்கள் எங்கள் அதுதான் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ்ஸு அடுத்து எங்கள் எங்களுக்குள்ளே என்னென்ன கூத்து நடக்குது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வேறு ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஸோ வெள்ளியங்கிரி ட்ரிப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுங்க நாங்கள் மேலே போயாச்சு சிவனை பார்த்தாச்சு கீழே வந்தாச்சு ஒரே ஒரு வேண்டுதல் வே கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருக்கேன் அது நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத இனிமேல் தான் சிவன் சோதிச்சு கொடுப்பார் அதெல்லாம் பார்ப்போம் பொறுமையாக பார்ப்போம் ஸோ என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பாட்காஸ்ட்டில் வந்து இனிமேல் இந்த சேனல் தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து பாட்காஸ்ட் லவ்வர்ஸ் இருக்கிறது ஒரு நாலு பேர் தான் பட் இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் சேனல் ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நாங்கள் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் எங்களுக்குள்ளே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி இருக்கும் வேறு என்னென்ன சேட்டைகள் பண்ணியிருக்கோம் கொடைக்கானல் டூர் போனோம் அந்த டூர் பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூர் கேரளா டூர் போனோம் அந்த டூர் பற்றி சொல்கிறேன் இதெல்லாமே வந்து நான் அடுத்தடுத்த பாட்காஸ்ட்டை சொல்கிறேன் அண்ட் எங்கள் கேங்கில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அதை வந்து நான் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஜென்யூனாக இப்போது எங்கள் கேங்கில் வந்து எல்லாமே ரிச்சு தான் இல்லை எல்லாமே அப்படிலாம் கிடையாது எங்கள் கேங்கில் வெல் டூடுவாக ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து மணி இருக்கான் இப்போ அடுத்துக்கு அதுக்கடுத்து தான் மனோஜ் நானெலாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இப்போதைக்கு இந்த ஃபேஸ் லைட்டாக ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் தான் பட் இதை விட்டு நாங்கள் மேலே வந்துடும் அப்படிங்கிறது அவனுங்களுக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்கல பட் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஜென்யூனாக ஒரு கேங் வெளியே போகும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலக உலகத்தில் எல்லாமே மணி மோட்டிவ் ட்ரிவன் அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து பார்த்துக்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல எவ்வளோ வேணாலும் அவனுங்களுக்காக செலவு பண்ணான்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குல்ல அது எங்கள் கேங்கில் இருக்க ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்குது அனாவசமாக ஊதாரி செலவும் பண்ண மாட்டானுங்க தேவையான செலவு அவனுங்க பண்ணுவானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவையான செலவு அது வந்து இதை நான் ஏன் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இது எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு ஜென்யூனாக ஐ ஃபீல் கிரேட்ஃபுல் அந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ் எனக்கு அவனுங்க கிட்டே போய் காட்ட முடியாது ஏ போடா கிரிஞ்சு கும்பிட்டா அப்படின்ட்டுருவானுங்க மஞ்சள் நீ தான் மஞ்சள் செலவு பண்ணுறேன் அப்படி அப்படின்னா ஏச்சி பே அப்படின்ட்டுருவானுங்க அதனால் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்கள் கிட்டே இப்போ சொன்னேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மன ஆறுதல் இருக்கு எனக்கு பார்த்தியா எப்படி எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சிருக்காங்க பார்த்தியா ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய தற்பெருமை இல்லை ஒரு அழகான ஒரு ஜென்யூனான ஒரு குட்டி தற்பெருமை எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்யூன் ஃபீலிங் ஸோ ஐயோ இந்த வீடியோ தான் அவனுங்களும் பார்ப்பானுங்களே எப்படி கால் பண்ணி ஏன்டா கிரிஞ்சு வேலை பண்ணுறேன் பானுங்க சரி பரவாயில்ல அவனுக்கு தானே பார்த்துக்கலாம் டடாவே சொல்லிக்கலாம் அவங்க வீட்டு முஸ்மித்து டடாவே டட்டா டட்டா டாட்டா போய்